je 16.9.1944. Pár kilometrov odkiaľ sa nachádza letisko, ktorému sa vtedy nepovedalo nijak inak ako tri duby. Ním burácajú motory ohromného lietadla B-17G, taktiež nazývané aj lietajúca pevnosť. A odkiaľ letia? Z Veľkej Británie. A to si tu môžu len tak pristať, britské letadla na území ovládať nacistami? Veď to je nejaká blbosť, nie? To blbosť rozhodne nie je. To letisko bolo vtedy totiž ovládané povstalcami. V roku 1944 totiž vypuklo Slovenské národné povstanie. Um, o tom ťa neučili v škole? No, tak to mi mohlo trošku dojsť. Zaujímavé je, že tým lietadlom vtedy priletela aj jedna skautka. Marta Rejk, ktorá bola pôvodom z Rožňavy na Slovensku. Ešte pred zažetím války, ale stihla emigrovať do Palestíny. Tak to teda mala ale šťastie. Ale prečo sa teda vrátila? No ona bola veľmi odvážna a túžila bojovať proti nacistom za demokratické Slovensko. No ale povedz mi, ako sa taká žena dostane do bojového letadla? Prihlásila sa ako dobrovoľníčka a nechala sa vycvičiť na výsadok v Európe. Prešla si špeciálnymi výsadkarskými kurzami a keď jej bolo 30 rokov, vystupovala z toho lietadla. A čo tu robila? Stala sa súčasťou operácie Amsterdam, ktorá mala tri hlavné ciele. Zistevať spravodajské informácie, pomáhať zachraňovať lecov, ktorí skončili na povstalcami kontrolovanom území a vytvoriť zo slovenských židov samostatnú bojovú jednotku, ktorá by sa neskôr pridala ku povstalcom. Darilo sa im? Nie úplne. Všetko sa to zomlelo strašne rýchlo a povstanie bolo za pár týždňov krvavo potlačené Nemcami. Para skupine Amsterdam sa medzi tým síce podarilo vycvičiť asi 40 židovských dobrovoľníkov, ale museli sa stiahnuť do nízkych tatier. A ako to s nimi teda dopadlo? V lesoch nízkych tatier v okolí denníky Pohronský Bukovec založili partizánsku základňu. Tam ich v noci z 29. na 30. októbra 1944 prepadlo komando SS. Časť židovskej skupiny zahynula v prestrelke, malej časti sa podarilo utiecť a zvyšok bol zatknutý. Medzi nimi aj Chavi Varejková. A kde sme teraz? Nachádzame sa v Kremíčke, malej obci nedaleko Banskej Bystrice. Tu bola Chavi Varejková 20. novembra 1944 popravená a pochovaná v masovom hrobe. Nikoho vtedy nezaujímalo, že sa jedná o vojnových zajacov. Sú to najväčšie, kedy nájdené masové hroby na Slovensku. Štát Izrael vyhlásil Chavivu Martu Rejkovú in memoriam za národnú hrdinku. Jej pozostatky boli v septembri 1952 prevezené do Izraela, kde bola znova pochovaná s vojenskými podstami. Z jej podoby z ňou boli vydané aj izraelské poštové známky.